اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انتقت لولدك مخافت ان يطعم معا وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے در سے قتل کر دو یہ بہت بڑا گناہ ہے آج لبرل لوگ کہتے ہیں دو سے زائد بچے پیدا نہ کرنا اس کو کون کھلائے گا اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اس کی کفالت کون کرے گا اس کی پرورش کون کرے گا اس کی پرداخت کون کرے گا ایک ایمان والا آدمی کبھی بھی یہ چیز سوچی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری روزی روٹی کی ذمہ داری لی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس روح زمین پر ریگنے والے کیڑے کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالی حشرات العرض کی ذمہ داری لی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے چوباؤں کی ذمہ داری لی ہے آپ کو حدیث پتہ ہے کی نہیں پتہ ہے کونسی حدیث ایک جب چڑیا صبح کو نکلتی ہے تو خالی پیٹ نکلتی ہے اور جب شام کو آتی ہے تو اپنے پیٹ کو بھر کر آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چڑیا جو خالی پیٹ صبح نکلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا پیٹ بھر کر کے واپس اس کو بھیجتا اللہ اکبر آج ہم رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے کمپرمائز اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے اندر کمی کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا کر کے رو رہے ہیں میرے بھائیوں جب ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں اگر ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے گی تو خدا کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی نوازنا شروع کر دے گا آج ہماری سب سے بڑی سب سے بڑی فالٹ یہ ہے کہ ہم روتے بہت زیادہ ہیں کیسے ہو بڑی تباہی ہے حالانکہ اچھا کما رہا ہے کیسے ہو بہت مال دولت برکت نہیں ہو رہی ہے ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بے حساب دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ کہا انتقت لولدك مخافت ان يطعم معك دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دو ایک دو بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اگر بیوی بیمار ہے تو رکھ سکتے ہیں بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام بھائی جرم اسلام جو ہے نا یہ فورس نہیں کرتا کہ نہیں تمہیں بچہ پیدا ہر حال میں کرنا ہے نہیں ایسا نہیں کرتا بلکہ یہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ اگر ہماری صحت صحیح ہے ہماری بیوی کی صحت صحیح ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو بچہ پیدا کرنی چاہیے لیکن اگر بیوی کی صحت خراب ہے تو اس کی صحت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم بچہ نہیں پیدا کریں گے پہلی بات دوسری بات اگر بچہ چھوٹا ہے بچہ پیدا ہوا ایک سال کا ہے دو سال کا ہے ابھی دو دودھی پی رہا ہے نا دودھ پی رہا ہے کی نہیں پی رہا ہے وہ دودھ پی رہا ہے نا اس دورانیے میں آپ کوشش کریں کہ بچے کی پیدائش میں بچے کی پرورش میں کوئی ارچن کوئی بادہ نہ آنے پائے کہ ماں کا دودھ خراب ہو جائے نہیں سمجھ بات آ رہی جب بیوی حاملہ ہوتی ہے کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں آپ دورانیہ آپ دورانیہ رکھ سکتے ہیں ایک مدت رکھ سکتے ہیں کہ ہم نہیں تین سال چار سال کے بعد بچہ پیدا کریں گے کہ نسبندی کروا لیں گے نوزی بلہ کی نظاری نسبندی کروا لیتی ہیں آج کے عورتیں ایک معاملہ میرے پاس آیا ایک بھائی صاحب آئے کہیں کہ میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر نسبندی کروا لیا استغفر اللہ میں داری ہٹا کٹا نوجوان آدمی ایک بچی پیدا ہوئی ایک بیٹا پیدا ہوا کہا کہ بس ہم دو ہمارے دو اسلام جو ہے تنظیم کو پسند کرتا ہے یہ چیز ہم مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم تم ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہیں پیار کرنے والی ہو تمہیں محبت کرنے والی ہو اس کے ساتھ ساتھ بچہ پیدا کرنے والی ہو لیکن بچہ پیدا کرنے کا مطلب نہیں کہ مشین بن جائے ہو نہیں اس بات سمجھ میں آرہی ایک بچہ گود میں پھر دوبارہ بچہ آ جائے نہیں بلکہ تنظیم ضروری ہے آپ بچے کے درمیان آپ جو ہے فاصلہ رکھیں تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو سکے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نسبندی کروا لیں اور رحم مادر کو ختم کروا دیں یا اسی طریقے سے اس کو بند کروا دیں واللہ خدا کی قسم یہ قبیرہ گناہ ہے بچے کی تنظیم کے لیے بچے کی فیوچر کے لیے بچے کے مستقبل کے لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نیت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو پائے بچے کی پرورش اچھی ہو پائے تو ایسی صورتحال میں آپ فاصلہ رکھے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے دو سال رکھ لیں تین سال رکھ لیں چار سال رکھ لیں آپ اپنے اوپر لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بچہ ہی ختم کروا دیں نہیں بلکہ ہمیں اسلامی روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلامی حکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے 